please. Yeah. Hello, everybody. Good evening. Sarwana Namaskar. Hello, Pastor Dongre. Ah, good evening, sister. <laughs> good evening. How are you? Yeah. Good evening, all. So, today we are starting with the session on the Beatitudes. आणि आज आपण धन्यवादाच्या संदर्भात अभ्यास करणार आहोत आणि सिनॉप्टिक गाफ्सवेल म्हणजे सर्वसाधारण एक सारख्या वाटणाऱ्या शुभवर्तमानामध्ये देवाच राज्य कशा प्रकारचे आहे या संबंधी गेल्या आठवड्यामध्ये आपण अभ्यास केला and now we are going to see what Jesus is going to teach about the kingdom. Ani Prabhu Yeshu na ya deva cha rajya sammandhi kai shikshan dila te aaz apan paana rahot. And he makes it attractive. Ani deva na Prabhu Yeshu na he deva cha rajya cha shikshan baras pramanat lokan na akarshit karane saati keel. We have the preaching the sermon on the mount. आणि मत्तयकृत शुभर्तमानाच्या पाचव्या सहाव्या आणि सातव्या अध्यायामध्ये आम्ही येशूच डोंगरावरील प्रवचन या संबंधी वाचतो ऍमेन अँड द बेअटिट्यूड आर टेकन फ्रॉम द पॅसेज इन मॅथ्यू फायव्ह आणि मत्तयकृत शुभर्तमानाच्या पाचव्या अध्यायामधून या डोंगरावरील प्रवचनामधूनच आपण धन्यवादाचा अभ्यास करणार आहोत and we are going to see a little deeper what jesus meant when he talked to his disciples about that ani yeshu ya dhanyavada sambandhi aplya shishyanna shikshan detana tya sambandhi cha kai khol goshti aaj apan pahanar ahot amen and first a little a little glimpse in the whole testament ani thodas apan saranshana tyakade pahuya and it's the the term, the term asher in hebrew ani hebrew bhashe madhe tya sambandhi baras aplyala abhyas karnat yeil which will be called in the new testament arios in new testament it will be translated makarios in the new testament and in the old testament it's called esher ah ani juna karara madhe asia ani nava karara madhe yacha bhashantar karnat aalo amen and in uh, you can read deuteronomy 33 verse 29 anuvad 33 29 vachana madhe ami pasto anuvad 33 एकोणतीस वचन ट्वेंटी नाय ओके तू धन्य आहेस परमेश्वराने उद्धरलेल्या राष्ट्रा तुझ्या समान कोण आहे तो तुझ्या सहाय्याची ढाल आहे तुझ्या प्रतापाची तरवार आहे यामुळे तुझे शत्रू तुला शरण येतील तू त्यांची उच्च स्थाने पादाक्रांत करशील ऍमेन सो इट्स रिली स्टेट ऑफ हॅपीनेस हुच इज प्रॉमिस टू दीपल ऑफ गॉड आणि देवाच्या लोकांसाठी देवानं आशीर्वादाचे हर्षाची अभिवचन या ठिकाणी दिलेली आम्हाला पाहाव्यास मिळतात ऍमेन and those beatitude in the old testament they all make reference to god ani juna karara madhe aslelya sarva dhanyavada sandarbhat ja velela mi vichar karto te sarva dhanyavad devashi jodlele ahet asa ami pahato connected with his presence in the sanctuary ani devan janu kay he tya sagdyacha मध्यभागी ठेवलेले आम्हाला आढळतात 
and the sanctuary was among the people. आणि देवाने आपल्या लोकांच्या मध्यभागी त्यांना ठेवलेलं आम्हाला दिसून येत And Psalm 33, 12 talks about that nation that is blessed because God is her God. Ah, and in Stotra, we have to say that the people who are living in the world, 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 who are living in the world. Who wants to dwell in the where God is dwelling is blessed. Ani jati kani deva he deva so vastevay he jati kani lok nehmis dhanya vadit hota kima ashir vadit hota. Amen. And we know how David loved to go in the house of the Lord to to pray. Ani amala mai tai ki David raja la. देवाच्या उपस्थितीमध्ये सानिध्यामध्ये राहण्याची किती आवड होती आणि देवाच घर किंवा देवाचे मंदिर याची देखील दाविदाला किती आवड होती हे आम्हाला माहीत आहे आणि जे देवाच्या उपस्थितीमध्ये देवाच्या घरामध्ये राहण्यासाठी आतुर असतात इच्छा धरतात ते नेहमीच आशीर्वादित होतात बट ऑफ कोर्स द ब्लेसेडनेस कम्स आउट ऑफ द हार्ट बिकॉज दे वॉन्टेड टू बी विथ गॉड आणि देवाबरोबर या लोकांना राहायचा असत यामुळे त्यांच्या अंतकरणामध्ये जणू काय देवाचे आशीर्वाद उतरून येतात नाव इन द न्यू टेस्टमेंट वी हॅव अ फर्स्ट अ कम्प्लीट डिफरंट आयडिया नव्या करारामध्ये थोडीशी वेगळी कल्पना आम्हाला दिसते आउटसाइड आउटसाइड ऑफ द ऑफ क्राइस्ट ऑफ कोर्स आणि ख्रिस्ताच्या व्यतिरिक्त किंवा ख्रिस्ताच्या बाहेर एंड द वर्ड मकारियोस वाज अ वर्ड यूज्ड बाय द ग्रीक आणि मकारियोस हा शब्द जो ग्रीक लोकांनी वापरलेला आहे एंड इन मेन समवन दैट वाज वेल्थी Fortunate, prosperous. आणि त्याचा अर्थ जो उन्नती पावलेला आहे जो आशीर्वादित आहे जो समृद्ध आहे असा होतो एन ब्लेस्ड इन अ सर्टन वे आणि अनेक प्रकारे जो वृद्धी पावलेला आहे आशीर्वाद पावलेला आहे असा व्यक्ती यूज द वर्ड मोर लकी आणि त्या अर्थाचा बराचसा जवळचा संबंध जो नशीबवान आहे अशा अर्थाने देखील आम्ही पाहू शकतो सो फॉर द ग्रीक्स ऑर मॉन द ग्रीक्स द गॉड्स वेअर ब्लेस्ड आणि ग्रीक लोकांच्या दृष्टीने देव हा आशीर्वादित असा व्यक्ती आहे दे हॅड रीच अ स्टेट ऑफ हॅपीनेस अँड सॅटिस्फॅक्शन आउटसाइड द वरीज अँड द प्रॉब्लेम्स ऑफ द कॉमन पीपल आणि सामान्य लोकांच्या अडचणी किंवा सामान्य लोकांच्या समस्या याच्या बाहेर आनंद किंवा आशीर्वाद घेण्याचा या ग्रीक लोकांचा प्रयत्न होता ऍम एन सो टू बी ब्लेस्ड यू हॅव टू बी अ गॉड आणि मग तुम्हाला जर आशीर्वादित व्हायचं असेल खऱ्या अर्थानं तर तुम्हाला मग देव किंवा देवासारख बनलं पाहिजे असा कस कुठतरी त्यांचा समज होता आणि मॅकॅनरोज हे मृत व्यक्तींच्या संबंधी देखील वापरण्यात येत होत बिकॉज दे हॅड रीच द वर्ल्ड ऑफ द गॉड आणि जे मृत पावले त्या जगामध्ये याचा अर्थ ते देवाच्या जगामध्ये पोहोचलेले आहेत म्हणून ते आशीर्वादित आहेत असा कुठं तर त्यांचा समज होता सो टू बी ब्लेस्ड यू हॅव टू बी डेड आणि मग खऱ्या अर्थानं आशीर्वादित व्हायचं असेल तर तुम्हाला हे जग सोडलं पाहिजे म्हणजे तुम्हाला मेलं पाहिजे असं त्यांना वाटत होत सो मार्कर योस वॉज ऑल्सो रेफरिंग टू द एलिट ऑफ सोसायटी दोज हु हॅड एव्हरीथिंग आणि मग ज्यांच्याकडे सर्व गोष्टी आहेत असे लोक 
म्हणजे मॅकॉनॉज असा देखील त्यातून एक अर्थ बाहेर येतो and they didn't share the problems of the poor people पण सामान्य लोकांच्या ज्या अडचणी आहेत समस्या आहेत त्याकडे त्यांचं लक्ष नव्हतं so to be blessed you have to be rich and powerful हा मग जर खऱ्या अर्थाने तुम्हाला आशीर्वादित व्हायचं आहे तर तुम्ही श्रीमंत असलं पाहिजे तुम्ही सामर्थ्यशाली असलं पाहिजे तुमचा इतरांवर योजना होती देर वॉज नो ब्लेसिंग फॉर द नॉर्मल कॉमन पीपल आणि सर्वसामान्य लोक हे जणू काय आशीर्वादापासून वंचित होते किंवा आशीर्वादापर्यंत पोहचू शकत नव्हते But when we come to the beatitude in the New Testament, पण नव्या करारामध्ये आम्ही येशूच्या शिक्षणाकडे येतो आणि धन्यवादाचा अभ्यास करतो दिस आयडिया ऑफ बीइंग ब्लेस्ड रिझर्व्ड फॉर गॉड्स इन रिच एंड डेड पीपल आणि जे मृत व्यक्ती आहेत जे श्रीमंत आहेत प्रभावी आहेत उच्च घराण्यातले आहेत त्यांच्या बाबतीत असलेली ही जी आशीर्वादाची संकल्पना आहे ही थोडीशी बाजूला गेलेली आम्हाला पाहायला मिळते जीसस इज गोइंग टू टेक द मीनिंग एंड द टर्म मकारियोस एंड इज गोइंग टू रिवर्स इट प्रभू येशू मकारियोस या शब्दाचाच अर्थ घेऊन त्याच्याबरोबर विरुद्ध दिशेने त्याचा वापर करताना आम्हाला दिसतो गोइंग टू टेक द मीनिंग ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट and bring it into the new testament prabhu yeshu kay karto ahe junya karara madhil vachnancha arth gheun to navya karara madhe veglya prakare samor thevat ahe amen that everybody that wanted to be in god's presence can be and will be blessed ani ma prabhu yeshu na ya sarvamadun kay shikavla की देवाच्या जवळ येणारा प्रत्येक व्यक्ती देवाच्या उपस्थितीत येणारा प्रत्येक व्यक्ती हा आशीर्वादित होऊ शकतो अमेन अँड सो ब्लेसनेस इज अ हॅपीनेस दॅट कम्स फ्रॉम द बिलीवर्स कन्व्हिक्शन दॅट ही इज लव्ह बाय गॉड आणि आशीर्वाद एखाद्या व्यक्तीला कधी प्राप्त होतो ज्या वेळेला एखादा विश्वासणाऱ्याची खात्री पडते की देव त्याच्यावर प्रीती करतो देवाला त्याची काळजी आहे देवाच्या दृष्टीने तो मोलवान आहे त्या वेळेला देवाचे आशीर्वाद जणू काय त्याला आनंदित करतात अमेन अँड दिस पाईट ऑर वॉट एव्हर इज अर्थली कंडिशन he can be poor he can be rich he can be high or low he will be blessed ani mag tyachi paristhiti kashi hi asu dya to garib aso shrimant aso adchani asot nasot sarva paristhiti madhe mag jar to devacha upasthiti madhe ahe tar to khara arthane aashirvadit kiwa dhanyavadit banu shakto amen despite any kind of situation with is it is hardship with is the suffering blessing is promised ha ani mag kontyahi paristhiti madhe aju baju cha kontyahi avasthe madhe virodha madhe garibi madhe dushkala madhe azara madhe dev tyala aashirvadit karnyaach janu kahi abhivachan deto amen and when jesus speaks about being blessed it's not a, a practical advice for a successful life ha ah, ani prabhu yeshu ja vela manto ki tumhi dhanyavadit ahat kiwa aashirvadit ahat tyacha arth tumhi ata jivanamade sarva prakare yashashvi bannar ahat asa hot nahi but it's like a prophetic statement based on the conviction that the kingdom of god had come ani devach rajya alela ahe ya arthane ha aashirwad kiwa ha dhanyavad yachakade ami pahile pahije amen 
the, the Beatitudes are not sentences about human virtue. आणि म्हणून हे जे धन्यवाद आहेत ते मानवी जीवनाच यशस्वीतेचे तत्व किंवा सिद्धांत असं आम्ही समजू नये and they did not describe the kinds of people who will go to heaven ani ami swargamade kasha prakarche lok asnar ahe he dekhil tyadware amala spasht karnyat alel ahe but they pronounce a blessing on authentic christianity parantu kontyahi paristhitit aslelya ख्रिस्ती विश्वासनाऱ्यांसाठी हे आशेचे शब्द आहेत धन्यवादाचे आशीर्वादाचे शब्द आहेत आणि सर्व ख्रिस्ती विश्वासनाऱ्यांसाठी देवान हे देण्यात आलेले आहेत ऍमेन सो इन मॅथ्यू फायव्ह थ्री वी हॅव्ह द फर्स्ट ऑफ द बेअटिट्यूड आणि मत्ते कृष्ण वर्तमान याच्या पाचव्या अध्यायाच्या तिसऱ्या वचनामध्ये पहिला धन्यवाद आम्हाला आढळतो जे आत्म्याने दिन ते धन्य कारण स्वर्गाचे राज्य त्यांचे आहे अमेन ओके डिड यू रीड दॅट द वर्स या ओके सो इट इज इट डज नॉट स्पीक अबाउट पॉवर्टी इन द सेंस ऑफ इंडिजेंस हा आणि बुद्धीन जे कमी आहेत त्यांच्यासाठी या ठिकाणी काय सांगितलेलं नाही इट डज स्पीक अबाउट सोशल पॉवर्टी हा आणि समाजामध्ये जे लोकां लोकांपासून दूर गेलेले आहेत किंवा मागासलेले आहेत त्याबद्दल हे वचन बोलत नाहीये बट ही स्पीक्स अबाउट अ स्पिरिच्युअल डिस्पोजिशन हा पण एका व्यक्तीची आत्मिक अवस्था काय आहे आत्म्याने दिन दिन म्हणजे गरीब जे आत्म्यामध्ये गरीब आहेत ते धन्य आहेत असं हे वचन आम्हाला सांगत पुअर इन स्पिरिट आर दोज हु आर स्पिरिच्युअली एम टी हा जे आत्म्यानं दिन आहेत म्हणजे जे आत्म्यानं मोकळे आहेत जे आत्म्यानं कमजोर आहेत त्यांच्यासाठी हा आशीर्वाद आहे असं आम्ही पाहतो नाव आयझया सिक्स्टी वन व्हर्स वन यशया एकसष्ट अध्याय याच पहिलं वचन यशया एकसष्ट एक मध्ये आम्ही वाचतो प्रभू परमेश्वराचा आत्मा मजवर आला आहे कारण दिनास शुभवृत्त सांगण्यास परमेश्वराने मला अभिषेक केला आहे भग्न हृदयी जनास पट्टी बांधावी धरून नेलेल्यास मुक्तता व बंदीवानास बंद मोचन विविध करावे अमेन सो द बॅकग्राऊंड मेक्स इट क्लिअर दॅट इट इज द मेसिया हु विल सप्लाय द नीड्स ऑफ द पुअर इन स्पिरिट हा आणि मग यातून आम्हाला हा संदर्भ स्पष्ट करून देतो की देवान पाठवलेला मशिहाच या लोकांना धन्यवादित करणार आहे आशीर्वादित करणार आहे जे आत्म्यामध्ये गरीब आहेत किंवा दीन आहेत अमेन नथिंग इन द वर्ल्ड कॅन सॅटिस्फाय और कॅन फील अप द एम्प्टीनेस of the spirit of the poor ekadya vyakti cha atmik goshtin madhe jagatil konti hi gosht bhar taku shakat nahi kewal devas tyala aashirwadit karu shakto amen the spirit of our age tells us to express ourselves to believe in ourselves ani yacha arth ami je koni atmya madhe ahot त्यावर आमचा विश्वास असेला असायला पाहिजे किंवा त्याबद्दल आमची खात्री असायला हवी ऍमेन वी टॉक सेल्फ कॉन्फिडेन्स सेल्फ सफिशियन्सी आम्ही बऱ्याच वेळेला महत्वाकांक्षा स्वतःची इच्छा या संबंधी विचार करतो बोलतो बट द बेअटिट्यूड सेल्फ 
so that God can come in. आह पण या ठिकाणी काय सांगितलेलं आहे कि तुम्ही स्वतःला मुक्त करा म्हणजे स्वतःला मोकळ करा म्हणजे जे आत्म्यामध्ये जे एकदम मोकळे आहेत जे गरीब आहेत दीन आहेत ते धन्य आहेत किंवा ते आशीर्वादित आहेत अमेन यु नो वेन वी आर फुल ऑफ आवर सेल्फ वी मिस द ब्लेसिंग ऑफ गॉड्स प्रेझेन्स हा आणि ज्या वेळेला आम्ही स्वतःमध्येच पूर्ण असतो त्यावेळेला देवाचे आशीर्वाद आमच्या अजून आहेत असं अनेकांना वाटत देर इज नो प्लेस फॉर गॉड वेन आवर लाईफ इज जस्ट रॉंग आवर सेल्फ आणि आम्ही बऱ्याच वेळेला सर्व जैविक गोष्टींनी स्वतःला भरून घेतो त्यावेळेला अनेकदा देवाच्या आशीर्वादासाठी जणू काय आमच्या जीवनामध्ये जागा नसते लूक अठरा चौदा मध्ये आम्ही वाचतो मी तुम्हाला सांगतो त्या दुसऱ्या पेक्षा हा नीतिमान ठरून खाली आपल्या घरी गेला कारण जो कोणी आपणाला उंच करतो तो नमवेला जाईल आणि जो कोणी आपणाला नमवितो तो उंच केला जाईल सो द फेरिजी इन दॅट फेरबल इज फुल ऑफ हिमसेल्फ हा या ठिकाणी आम्ही काय वाचतो लोकांच्या शुभर्तनामध्ये कि दोन व्यक्ती प्रार्थना करायला मंदिरात गेल्या त्यातला एक धार्मिक परुषी होता आणि दुसरा एक जकातदार होता अमेन and he feels satisfied with all the works that he is doing and he is doing it for god but it's ah. about himself ani ma parushana kasha prakare prarthna keli ki he deva mi sagla tujha adnya paaltoy mi tujha sagle niyam paaltoy mi kasha kade durlaksh karat nahi ani manun tola mala aashirvad dena bhagach ahe asha paddhatine to devachi prarthna kartoy amen and in contrast the tax collector said God be merciful to me I am a sinner मात्र दुसरा जकातदार आलेला प्रार्थना करायला तो कशा प्रकारे प्रार्थना करतोय तो वरतीही मान करत नाही खाली मान घालून बसलेला आहे आणि तो नम्रपणे देवाला म्हणतोय की हे देवा मज पाप्यावर दया कर अमेन and the promise follows for everyone who exalts himself will be humble but the one who humbles himself will be exalted ani pura ami kay vasto ki jo swatat swatala deva samor unch karto to namavila jail pan jo deva samor swatala namra karto lin karto dev tyala unch karnat yeil amen so if we are going to enter the kingdom of heaven and be satisfied there in christ we must first be poor in spirit we must empty ourselves ani mag devacha rajyamade amala pravesh karaycha asel kiwa devache aashirwad jar amala prapt karun ghyayche asel tar pahili gosht ami kay keli pahije ami amcha atmyamade garib banayla shikla pahije mhanje ami atmyamade deen pahije ami devakad vinanti keli पाहिजे आम्हाला भरण्याची अमेन देर इज नो प्लेस फॉर प्राईड इन आवर सेल्फ इन द किंगडम ऑफ गॉड देवाच्या राज्यामध्ये अंतकरणातील गर्विष्टतेला कोणतंही स्थान नाही अमेन द पुअर इन स्पिरिट आर पीपल हु डू नॉट रेझिस्ट विकनेस हु डू नॉट रिबेल आणि आत्म्यामध्ये दिन असलेले लोक तेच आहेत दे कधीही देवाचा विरोध करत नाहीत देवा विरुद्ध बंड करत नाहीत देवाची आज्ञा मोडण्याचा प्रयत्न करत नाहीत अमेन दे हॅव अ स्पिरिच्युअल ऍटिट्यूड ऑफ ह्युमिलिटी 
gentleness and patience. आणि त्यांच्याकडे नम्रता असते त्यांच्याकडे दीनता असते आणि हा त्यांचा स्वभाव देवाचे आशीर्वाद प्राप्त करून घेण्यासाठी त्यांना मदत करतो आमेन सो दे डोंट बोस्ट अबाउट अबाउट द थिंग्स दैट दे अकॉम्प्लिश हा आणि असे लोक देवाकडे गेले की ते काय करतात त्यांनी देवासाठी काय काय केले याची यादी ते देवाला ऐकवत नाहीत ते नेहमी देवासमोर नम्र आणि लीन राहतात अमेन अँड द पूर इन स्पिरिट आर दोज हु हॅव सीज टू सी देयर इगो एज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड हा आणि जे आत्म्याने दीन हे असे लोक आहेत ज्यांनी आपला अहमपणा किंवा आपला मीपणा बाजूला ठेवून देवाला आपल्या जीवनामध्ये केंद्रस्थानी ठेवलेलं आहे अमेन अँड दे आर एबल टू टर्न देअर अटेन्शन टू देअर नेबर अँड टू गॉड आणि आपले शेजारी पाजारी आणि आपला देव याकडे त्यांचं जास्त लक्ष असत स्वतःच्या ऐवजी ते इतरांकडे जास्त लक्ष देतात अमेन दे वी सी their their life at every moment from god ani pratyek shanala asha lokanna je atmyamade garib ahet kiwa atmyamade din ahet deva kadun tyana jivan prapti hote amen everything they receive is grace ani pratyek grosht janu kay deva kadun te कृपेच्या द्वारे प्राप्त करून घेतात अमेन एव्हरीथिंग दे रिसीव वेदर लाईफ ऑर रिचेसेस इज अ ग्रेस फ्रॉम गॉड आणि देवाकडून प्राप्त झालेले सगळे आशीर्वाद सगळी समृद्धी सगळी भरभराट जणू काय देवानं कृपेच्या द्वारे दिलेली आहे असं ते मानतात अमेन एन इस दे दे नो दैट इट इज थ्रू दैट ह्युमिलिटी दैट दे विल spread the kingdom ani tanna khatri aste ki kewal namratecha dwarech devacha pavitra atmyacha madaticha dwarech te devacha rajyamadhe karya karu shaktat amen so the first thing we have to do is just empty ourselves ourselves from our ego मग पहिली गोष्ट आम्हाला काय केली पाहिजे की आमच्या हृदयामध्ये आमच्या अंतकरणामध्ये असलेला सर्व गर्विष्टपणा मीपणा अहमपणा हा आम्ही काढून टाकून आमचं हृदय जणू काय प्रभूसाठी मोकळं केलं पाहिजे अमेन अँड इट्स दोज यू हॅव रिअलाइज दॅट अ लाईफ इज एम्प्टी वेन गॉड इज नॉट इन दॅम हा आणि मग जे लोक असं समजतात की आपलं हृदय जर मोकळ नसेल तर देव ते कधीही भरू शकणार नाही अमेन अँड इट्स बिकॉज ऑफ दॅट एम्टीनेस दॅट वी विल बी एबल टू अंडरस्टँड वॉट क्राईस्ट इज सेईंग इन द रेस्ट ऑफ ग्रॅटिट्यूड आणि मग बाकीच्या धन्यवादामध्ये प्रभू येशू क्रिस्ताला जे सांगायचं आहे त्या सगळ्या गोष्टी आम्हाला त्याच वेळेला समजून येतील ज्या वेळेला प्रभू समोर आम्ही आमचं हृदय भग्न करू किंवा मोकळं करू किंवा एमटी करू त्यावेळेला प्रभू ते भरेल आणि इतर धन्यवाद किंवा इतर धन्यवादातील आशीर्वाद देखील आम्ही प्राप्त करून घेऊ शकू अमेन नाव इन व्हर्स फोर वी हॅव द सेकंड बे अटिट्यूड आता चौथ्या वाचनामध्ये दुसरा धन्यवाद आम्ही वाचतो जे शोक करीत आहेत ते धन्य कारण त्यांचे सांत्वन करण्यात येईल ब्लेस आर दोज हु मोर फॉर दे शाल बी कम्फोर्टेड हा शोक करणारे रडणारे धन्य आहेत किंवा आशीर्वादित आहेत कारण त्यांचे सांत्वन करण्यात येईल अमेन आय आय रिली बिलीव्ह that we if we have not emptied ourselves we cannot mourn ah ani maza asa purna vishwas hai jar swatala 
प्रभू समोर आम्ही जर रिक्त करत नाही आमचं अंतकरण मोकळं करत नाही तर आम्ही कोणत्याही प्रकारे शोक करू शकणार नाही The word that is used in the word to mourn is the word pentos in Greek. And shok, ya shabda saati, jo shabda vaparnya taalela hai Greek, teo shabda hai pentos. And it, it talks about an intense sorrow, a great pain. Ya shabda cha arth atyant parakoti cha dukh, kima parakotiya vedna parakotiya shok amen and it talks about those who are able to grieve because they see the world situation anim ase he lok shok karnare kon ahe ase he lok tech ahe je jagatil sarva goshti pahatat ani jagatil sarva goshti pahun देवाच्या विरोधात असणारे जग आणि जगिक लोक पाहून त्यांचं अंतकरण तुप्त आहे त्यांच्या अंतकरणामध्ये ते शोक करत आहेत दुःख करत आहेत असे हे लोक आहेत गॉड सीम्स टू बी ऍबसेंट फ्रॉम द वर्ल्ड एज ए ग्री फॉर दॅट लॉस्ट आणि असे लोक ज्या वेळेला जगाकडे पाहतात त्यावेळेला त्यांना समजत कि जगातील लोक जिवंत देवापासून दूर गेलेले आहेत आणि त्यामुळं त्यांचं अंतकरणामध्ये वेदना आहे दुःख आहे आणि म्हणून ते शोक करणारे लोक आहेत मॉर्निंग ऑफ द ऍबसेन्स ऑफ गॉड इन द वर्ल्ड इज इक्वल टू द मॉर्निंग वेन वी लू सम वन वी लॉस्ट हा आणि जगामध्ये देवापासून दूर गेलेल्या लोकांकडे पाहून त्यांना शोक होतो त्यांना दुःख होत हे दुःख त्याच प्रकारचं आहे ज्या वेळेला आमच्या घरातील कोणीतरी मरण पावतो किंवा आमच्यापासून दूर होतो त्यावेळेला जे दुःख होत त्याच प्रकारचं हे दुःख आहे अमेन सो यु सी इट्स नॉट एव्हरीबॉडी दॅट आर दॅपॅसिटी टू मॉन टू नो टू हॅव समथिंग फ्रॉम द डीप्स ऑफ आर सेल्फ एन टू मॉन फॉर द absence of god in the world ani manun jagamadil lok jivant deva pasun dur gelele ahet ya sambandhi dukh karna he sarva samanya vyaktila shakya nahi he yatun amala disun yet amen it is also a conviction of the holy spirit ani he pavitra atma janu kai ya goshti badal amchi khatri patun deto अस आहे अमेन व्हेन वी मॉर्न फॉर आवर ओन सिन्स ज्या वेळेला आम्ही अंतकरण पूर्वक शोक करतो दुःख करतो त्यावेळी एंड वी हॅव द एग्जांपल इन साल 51 व्हेन डेविड इज मॉर्निंग इन फ्रंट ऑफ गॉड फॉर द सिन दैट ही हैज कमिटेड आणि उत्तम उदाहरण याचं जुन्या करारामध्ये आम्हाला पाहायला मिळतं दाविदान ज्या वेळेला पाप केलं त्यावेळेला त्यानं देवासमोर शोक केला दुःख केला पश्चाताप केला आणि प्रेषितांची कृत्याच्या दुसऱ्या अध्यायामध्ये देखील पन्नासाव्या दिवशी पवित्र आत्मा उतरून आल्यानंतर पेत्रानं जो संदेश दिला त्यामध्ये देखील यहुदी लोकांना तो पश्चाताप करण्याचं आवाहन करताना आम्हाला दिसतो अमेन अँड थ्रू हिज प्रिचिंग द होली स्पिरिट कन्व्हिन्स पीपल ऑफ सीन आणि पेत्राच्या संभाषणाच्या द्वारे संदेशाच्या द्वारे पवित्र आत्म्यानं लोकांची त्यांच्या पापाबद्दल जणू काय खात्री पटवून दिली अमेन रिकॉग्नेशन ऑफ द सीन brings them to a deep mourning ani mag tya dware kay zala lokanna papachi janiv zali ani lokancha antakaranamade lokanni dukh karnyasathi shok karnyasathi shuruvat keli amen you see it's only those who are poor in spirit who have emptied themselves who can really learn or to mourn and for themselves 
and for the world. मयाद्वारे आमला काय दिसतं जे आत्म्याने दीन आहेत जे आत्म्यामध्ये मोकळे आहेत तेच अशा प्रकारचे लोकच केवळ देवासाठी देवाप्रत शोक करू शकतात अमेन यू सी दोज हु मोर्न लाइक दिस व्हेन वी मोर्न द लॉस समवन आणि अशा प्रकारे ज्या वेळेला कुणासाठी तरी आम्ही शोक करतो किंवा दुःख व्यक्त करतो इट इज नॉट अन एंडलेस मॉर्निंग आणि कधीही न संपणार असं ते दुःख नव्हे बिकॉज देर इज द प्रॉमिस ऑफ कॉन्सोलेशन कारण देवानं असा दुःख करणाऱ्यांना असा प्रकारे शोक करणाऱ्यांना सांत्वनाच अभिवचन दिलेलं आहे सो इव्हन इफ द मॉर्निंग इज रिअली डीप डीप इज द थॉट दॅट गॉड विल ब्रिंग कम्फर्ट हा आणि मग दुःख जरी पराकोटीच असलं शोक जरी मोठा असला तरी या दुःखामध्ये या शोकामध्ये देव त्यांच दुःख दूर करण्याच त्यांच शोक दूर करण्याच किंवा त्यांच सांत्वन करण्याच अभिवचन देतो आम्हाला माहित आहे की प्रभू येशू हा वेदनेचा दुःखाचा पुरुष म्हणून आम्ही जुन्या करारामध्ये पाहतो रिअली एक्सपिरियन्स मॉर्निंग ही वॉज एबल टू मिनिस्टर अँड टू एन्ड युअर सफरिंग अँड फे because he knew there would be comfort ani asha prakare je lok vedanetun jat ahet dukhatun jat ahet shokatun jat ahet prabhu yeshu tyancha dukh shok vedana dur karnyasathi tyancha santvan karnyasathi janu kay tyanna madat karu shakto amen there is no one on this earth that can bring comfort to people who mourn ani shok karnare dukha karnare asha lokanna prabhu yeshu shivay dusra koni hi madat karu shakat nahi prabhu yeshu shivay koni hi tyancha santvan karu shakat nahi amen the only one that can bring comfort is god ani shok karnaryana दुःख करणाऱ्यांना सांत्वन देणारा केवळ एकच व्यक्ती आहे त्याच नाव प्रभू येशू ख्रिस्त अमेन अँड डिवाइनली थ्रू हि स्पिरिट हि ब्रिंग्स कम्फर्ट टू दोज हु रिअली मोर्न आणि जे आत्म्याने दीन आहेत आणि जे शोक करतात दुःख करतात त्यांना आपल्या आत्म्याच्या द्वारे पवित्र आत्म्याच्या द्वारे सांत्वन देण्याच कार्य नेहमी प्रभू येशू ख्रिस्त करत असतो अमेन यु नो देर इज देर इज अ मॅन टुडे इन युक्रेन एक युक्रेन मध्ये सध्या एक व्यक्ती आहे ही वॉज फास्ट फॉर द यंग पीपल आणि तरुण लोकांचा पालक असा तो होता अँड देन थ्री मेंबर्स of his family were killed ani tyacha kutumbatil teen vyaktina thar marnyat aale and he was accused of the murders ani ya kutumbatil vyaktina thar marna cha arop tyachavaras karnyat aala tyanach tyacha gharatil lokanna thar marle ase polisanna vartte first he was sentenced to death and then the sentence was commuted into life in prison suruvatila tyala mrutyu dandachi shiksha jhali ani nantar tyala janma thepechi shiksha kaim karnyat aali now in the ukrainian laws uh, you can not uh, uh, rejudge someone who has been condemned to prison to life in prison ani ukraine cha kayda paddhati pramana janmatepechi shiksha jhalelya 
व्यक्तीला तुम्ही पुन्हा शिक्षा देऊ शकत नाही आता हा जो व्यक्ती होता तो खऱ्या अर्थाने निर्दोष होता एंड टुडे सेलिब्रेटिंग ट्वेंटी फाइव्ह इयर्स इन जेल फॉर अ क्राईम दॅट ही डिड नॉट कमिट आणि आज पंचवीस वर्ष झाली तो तुरुंगात आहे जो गुन्हा त्यानं केला नव्हता त्या गुन्ह्याची शिक्षा भोगत पंचवीस वर्ष त्यानं तुरुंगात काढलेली आहेत आणि आम्हाला समजत नाही की कस त्याला बाहेर काढायचं कदाचित कसा तो बाहेर येऊ शकेल सो दॅट मॅन इज मोर्निंग इन प्रिझन फॉर अन इनजस्टिस दॅट हॅज बीन कमिटेड आणि मग हा व्यक्ती जणू काय तुरुंगामध्ये दुःखामध्ये आहे शोकामध्ये आहे आपल्यावर झालेल्या अन्यायाबद्दल तो दुःख करत आहे शोक करत आहे अमेन बट ही प्राइड्स हिमसेल्फ इन हिज अफ्लिक्शन पण आपल्या दुःखामध्ये देखील तो प्रभूच्या विश्वासामध्ये टिकून आहे बिकॉज गॉड्स पॉवर इज फुली मॅनिफेस्टेड इन वीकनेस कारण देवाच सामर्थ्य केवळ आमच्या अशक्तपणातच आम्हाला दिसून येत किंवा प्राप्त होत अमेन एन टू डे दॅट मॅन इज अ लाईफ ही इज हेल्थी ही इज लिव्हिंग फॉर गॉड इन द मेट ऑफ इस अफ्लिक्शन आणि मग तुरुंगात असताना देखील दुःखामध्ये कष्टामध्ये शोकामध्ये तो त्या तुरुंगामध्ये देवाच गौरव करत आहे जणू काय तो सांत्वनाची वाट पाहत आहे आणि पवित्र आत्म्याद्वारे अनेकांच्या जीवनामध्ये जणू काय सांत्वन आणण्याच काम हा व्यक्ती करत आहे नो वन एल्स कॅन प्रिव्हेंट बिटरनेस टू कम इन टू हिज हार्ट बट द होली स्पिरिट आणि पवित्र आत्मा त्याच्या अंतकरणामध्ये कार्य करत असल्यामुळे इतक्या दुःखातून आणि वेदनेतून शोकामधून अन्यायामधून तो जात असला तरी त्यानं आपल्या अंतकरणामध्ये कडूपणाची सुडाची भावना धारण केलेली नाही अमेन सो यु सी इट्स ओनली बिकॉज वेन यू मोर्न यू विल बी कम्फोर्टेड आणि यातून आम्हाला हेच समजत की ज्या वेळेला आम्ही शोकामध्ये असतो दुःखामध्ये असतो कदाचित अन्यायामध्ये असतो त्यावेळेस देव आमचं करतो मॉर्निंग इज इज अ इज अ पार्ट ऑफ आवर लाईफ कम्फर्ट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर लाईफ आणि दुःख वेदना अन्याय हा जसा आमच्या जीवनाचा एक भाग आहे त्याचप्रमाणं देवाकडून पवित्र आत्म्याकडून मिळणार सांत्वन हा देखील आमच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे ओनली द पीपल विल बी कम्फर्टेड अँड विल म्हणून जे लोक आत्म्यामध्ये दीन आहेत ज्यांनी स्वतःचा आत्मा मोकळा केलेला आहे आणि जे प्रभूसाठी शोक करतात दुःख करतात आपल्या शोकामध्ये दुःखामध्ये देखील ते विश्वासामध्ये टिकून आहेत केवळ अशाच लोकांच सांत्वन करण्याच अभिवचन देवान देऊ केलेलं आहे अमेन इन द वर्स फायव्ह वी हॅव द नेक्स्ट Uh, beatitude bless are the meek for they shall inherit the earth पाचव्या वचनामध्ये पुढचा धन्यवाद आम्ही वाचतो जे सौम्य ते धन्य कारण ते पृथ्वीचे वतन पावतील अमेन and it means someone who is gentle soft आणि एखादा व्यक्ती जो सौम्य आहे असा व्यक्ती अँड द मी इज द वन हु डस नॉट गेट कॅरी द वे नोज हाऊ टू रिमेन खर्म 
याचा अर्थ काय कि को बाह्य गोष्टी का प्रभाव ज्यादा पड़त नहीं जो आप वृत्ति मध्य सौम्य है असा व्यक्ति अमेन समान पेशंट एंड की ट्रस्टिंग इन गॉड आणि असा व्यक्ती जो सर्व परिस्थिती मध्ये देवावर विश्वास ठेवतो सर्व परिस्थिती मध्ये जो धीर धरून देवाची पाट पाहतो असा व्यक्ती अमेन इट इज अ मॅन हु हॅज अ कॅरेक्टर दॅट हॅज अ प्रॉपर बॅलन्स बिटवीन एंगर एंड एंड डिफरन्स आणि अशा व्यक्तीच्या जीवनामध्ये एक समतोलपणा आम्हाला आढळून येतो त्याचा स्वभाव समतोल असतो तो कधीही पराकोटीचा स्वभाव व्यक्त करत नाही अमेन द मॅन बी आय दर्ड मीक मीन स्ट्रेंथ अँड कंट्रोल आता सौम्य या शब्दाचा अर्थ अशक्त असा पवित्र शास्त्रात नाही सौम्य याचा अर्थ काय आहे कि ज्याच्याकड सामर्थ्य आहे पण ते सामर्थ्य त्याच्या नियंत्रणामध्ये आहे असा व्यक्ती मॅन टू बी मीक मीन्स टू शो विलिंगनेस टू सबमिट अँड वर्क अंडर प्रॉपर ऑथॉरिटी आणि मग असा व्यक्ती सर्व परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी नेहमी देवावर अवलंबून राहतो देवाची वाट पाहतो आणि तो धीर धरतो ग्रेट फिलॉसॉफर एक मोठा तत्वज्ञ असा व्यक्ती होता आणि एका व्यक्तीनं ख्रिस्तीत्वाबद्दल असं विधान केलेलं आहे बिकॉज ही सेस ही प्रिव्हेंट दिव्हलपमेंट ऑफ मॅन काइंड कारण ख्रिस्तीतामध्ये जे शिक्षण आहे ते मनुष्याचा प्रगती रोखणार आहे असा या व्यक्तीचा विचार होता इन इस ऑफ क्राइस्ट एम्फसिस ऑन मिकनेस एस क्रिपलिंग द ह्युमन हार्ट अँड माइंड आणि सौम्य बना याचा अर्थ जणू काय तुम्ही दुसऱ्यांना बळी पडाल तुम्ही तुमचं सामर्थ्य व्यक्त करू नका लढू नका असा त्याचा अर्थ होतो असं त्यांना वाटत सो ही वॉन्टेड ही मॅन दॅट यू हॅव टू फाय टू अचीव्ह युअर ओन इम्प्रुव्हमेंट हा आणि मग या व्यक्तीचं मत काय होत कि माणसाला जर प्रगती करायची असेल माणसाला जर पुढे जायचं असेल तर जशास तसं त्या पद्धतीनं त्यानं वागायला पाहिजे आणि स्वतःच्या सामर्थ्याचा बळाचा बुद्धीचा सगळ्याचा वापर करून दुसऱ्यावर मात केली पाहिजे पुढे गेलं पाहिजे आणि प्रगती केली पाहिजे बऱ्याच वेळाला मग आम्ही देखील असाच विचार करतो आम्हालाही वाटत की सौम्य असणं म्हणजे सामर्थ्यही नसतं दुर्बळ असणं किंवा अशक्त असणं I mean it's like a quality that produces men and women who have no backbone and no courage ah ma asha vyakti jana kontai samarthya nahi kontai dhit pana nahi samajamade kontai sthan nahi ase lok keval din ahet ani je saumya ahet asa ami manto so now when we talk when we take the bible ja vela ami पवित्र शास्त्रातील धन्यवादासंबंधी अभ्यास करतो टू पर्सन दॅट आर असोसिएटेड विथ मिकनेस आर नीड अ वीक 
डॉट हॉवर्ड आणि मग सौम्य असलेल्या व्यक्ती पवित्र शास्त्रामध्ये आम्हाला दिसतात त्या सर्वांचा जर आम्ही अभ्यास केला तर त्या कधीही अशक्त नव्हत्या किंवा दुर्बळ नव्हत्या सौम्य असणं म्हणजे अशक्त दुर्बळ किंवा सामर्थ्यहीन असणं असं नव्हे सामर्थ्य आहे पण ते आमच्या नियंत्रणात आहे In the New Testament and Moses in the Old Testament. Navya Karara Madhe Prabhu Yeshu Christ Ani Junya Karara Madhe Moshe Yasa Uttam Udharan Ahe. And both are called meek, but their strength and leadership and courage are plainly evident in the Bible. Ani San Paulala Dekhil Saumya Asa Sambodhnyat Alela Ahe. पण सं संत पावलाच धाडस आणि सेवा कार्यामध्ये आणि त्याचे जे गुण आहेत ते बऱ्याच वेळेला आम्ही पाहतो किंवा वाचतो ऍमेन यु नो द मोर पॉवर अँड करेज वन हॅज या आणि त्यासाठी सौम्य बनण्यासाठी अधिक धाडसाची आम्हाला गरज असते ऍमेन द ग्रेट द नीड फॉर दॅट पर्सन to temper these qualities with grace and humilities ani ekade vyakti kad bharpur samarthya ahe pan te samarthya pratyaksha vyakta na karta namra panane din panane tyacha upyog karna te niyantrana thevna haz to saumyatecha swabhav ahe amen and we see this in the son of god who do be in in the form of god did not count equality of god something to be grasped to be fought prabhu yeshu cha jivana madun swabhava madun tyana he spasht kele devacha vachan sangta jari to dev hota devacha putra hota tari dekhil tyana swatala itka namra kele itka to din ani saumya jhala आणि वधस्तंभावरील बलिदानापर्यंत त्यानं आपल्या पित्याच आज्ञा पालन केलं सेन्सिटिव्हिटी आणि प्रभू येशू सौम्य लीन बनून या पृथ्वीतरावर चालला वागला जरी तो सामर्थ्यानं परिपूर्ण होता तरी आपल्या सामर्थ्याचा कधीही त्यानं गैरवापर केला नाही नव्या करारामध्ये सौम्य ही पवित्र आत्म्याच्या द्वारे आलेली एक देणगी आहे किंवा हे पवित्र आत्म्याच आमच्यासाठी असणार एक कृपादान आहे because we need meekness when someone is involved with authority and power we need meekness to exercise it ani koni tari adhikara madhe ahe tyachashi tond detana kiwa tyachashi samna kartana amala saumya banava lagto saumyatecha amala aadhar ghyava lagto amen Now if you look at the old testament if you look at our earth today the land the earth has been conquered by violence ah ami jar dunya karara kade pahile tar amala disun yet ki anek hinsa charani lokanni ek mekancha rajyavar akraman karun ladaya jinklele ami pahato amen but the kingdom of god will be built and conquered through meekness parantu devacha rajya madhe jar amala vijay vaycha asel tar amala hinsachar karun ladaya karun vijay hota yanar nahi amala keval namra lin din ani saumya banunach devacha rajya madhe vijay prapt karun gheta yeil amen Now we have the 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 last one I do for today is bless are those who hunger and thirst for righteousness for they shall satisfy 
पुढचा धन्यवाद आहे की हंगर फॉर रायचियसनेस हा जे नीतिमत्वाचे भुकेले व तहानेले आहेत ते धन्य कारण ते तृप्त होतील अमेन इफ इफ अ डिसायपल नोज हिज हेम्टीनेस नोज हिज सीन एंड वीकनेस they will also ask god to meet their need for righteousness ha mo ek jo vishwas nara ahe tyala disun yet ki aaple antakaran kiti mokla ahe rikama ahe to namra ahe din ahe ani te devan bharun takava manun to tyala vinanti karto ani devan te devacha nitimatvan bharav या साठी तो देवाला विनंती करतो किंवा देवाची प्रार्थना करतो जर तुमचं अंतकरण तुमच्या स्वतःच्या गोष्टीने बुद्धीनं ज्ञानानं आणि तुम्ही प्राप्त करून घेतलेल्या गोष्टीने जर भरलेला असेल तर मग काही उपयोग नाही ज्यावेळेला तुम्ही स्वतःचं अंतकरण मोकळं करता रिक्त करता त्यावेळेला तुम्हाला तहान आणि भूक लागते देवानं ते त्याच्या नीतिमत्वानं भरावं म्हणून मग तुम्ही देवाची प्रार्थना करता किंवा देवाला विनंती करता तुम्हाला नीतिमत्वाची भूक आणि तहान लागते ऍमेन एंड रायटनेस ऑफ द किंगडम आणि देवाच्या राज्याचं जे नीतिमत्व आहे ते प्राप्त करून घेण्यासाठी मग आम्ही आमची तहान भूक व्यक्त करतो आम्ही श्रीमंतीच्या माग जात नाही आम्ही मान सन्मानाच्या माग जात नाही आम्ही प्रसिद्धीच्या माग जात नाही तर केवळ देवानं आमचं अंतकरण त्याच्या नीतिमत्वानं भरून टाकावं यासाठीच आम्ही तहानलेले आणि भुकेलेले होतो अमेन हंगर फॉर रायचियसनेस इज टू यर्न फॉर गॉड रूल इन आवर लाईफ ऑन इस किंगडम अँड ऑन दी अर्थ आणि देवाच्या नीतिमत्वानं अंतकरण भरणं म्हणजे काय देवाच्या राज्याचे जे नियम आहेत ते अनुसरण करण्यासाठी त्याप्रमाणे चालण्यासाठी वागण्यासाठी देवाचं सहाय्य मागणं ऍमेन अँड वी नो दर्स अँड हंग फॉर वॉट गॉड हॅज प्रॉमिस विल बी सॅटिस्फाईड आणि देवानं ज्या काही गोष्टी अभिवचनाद्वारे आम्हाला दिलेल्या आहेत जर नीतिमत्वासाठी आमचं अंतकरण जर भुकेलं आणि तहानलेलं असेल तर देव त्याच्या नीतिमत्वाने आमचं अंतकरण भरणार आहे असं अभिवचन देखील देवानं आम्हाला दिलेलं आहे अमेन यु नो ऑल दोज हु आर ब्लेस्ड विथ ऑल दॅट गॉड हॅज प्रॉमिस आणि आम्ही पाहतो की देवानं जी अभिवचन दिलेली आहेत त्या सर्व अभिवचनाच्या द्वारे देवानं त्यांना आशीर्वादित केलेलं आहे किंवा त्यांना आशीर्वाद देण्याच काम पूर्ण करण्यात आलेलं आहे आणि जे लोक स्वतःला दीन करतात स्वतःला रिक्त करतात ते त्यांना आशीर्वादित करतो जगातील दुष्टता जगाच पाप पाहून जे लोक दुःख व्यक्त करतात देवाकडे शोक व्यक्त करतात देव त्यांची देखील आठवण करतो देव त्यांच सांत्वन करतो ऍमेन यु नो ऑल दोज हु आर थर्स्टी अँड हंग्री फॉर रायचियसनेस आणि जे देवाच नीतिमत्व प्राप्त करून घेण्यासाठी जे भुकेले आहेत तहानलेले आहेत देव त्यांना देखील तृप्त करतो त्यांना देखील आशीर्वादित करतो ऍमेन दे आर द सॉल्ट ऑफ दर्थ हा आणि मग असे जे लोक आहेत 
तेच जणू काय देवासाठी पृथ्वीच मीठ असे आहेत अमेन इट इज बिकॉज ऑफ दॅम दॅट टुडे पीपल कॅन लिव्ह ऑन दिस अर्थ आणि केवळ असे लोक या पृथ्वी तरावर आहेत जे देवासाठी जीवन जगतात जे जणू काय या पृथ्वीच मीठ आहेत त्यामुळेच जगामध्ये हे जीवन अजून टिकून आहे अमेन बिकॉज वर वर एव्हर दे वॉक दे वॉक अँड दे ब्रिंग विथ दॅम द ब्लेसिंग दॅट गॉड हॅज प्रॉमिस आणि असे लोक जे देवाकडून आशीर्वादित झालेले आहेत जे देवाकडून धन्यवादित झालेले आहेत जे पृथ्वीचे मीठ आहेत जे तिथं तिथं जातात तिथं देवाची उपस्थिती घेऊन जातात देवाचा स्वभाव घेऊन जातात देवाची स्वार्थ घेऊन जातात आणि देवाचे आशीर्वाद घेऊन जातात अमेन अमेन थँक यू जेजस बीएडिट्यूड द रेसिपी फॉर हॅपीनेस आणि पुढचा जो आहे धन्यवाद तो आनंद असा आहे ऑल ऑफ अस वी वांट टू बी हॅपी हा आम्हाला सर्वांना आनंदी राहायला आवडतं ऑल ऑफ अस वी वांट टू बी ब्लेस आणि आम्हाला सगळ्यांना आशीर्वाद आवडतो अँड हियर वी लर्न द सिक्रेट ऑफ ब्लेसिंग द रेसिपी फॉर हॅपीनेस आणि मग आनंद आनंदी राहण्याचं आशीर्वादित असण्याचं रहस्य देवाच्या या वचनांमधून आम्हाला प्राप्त होत व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आय हॅव नॉट फॉर गॉट आणि जे ग्रहपाठ आहे त्याकडे पाहूया वी वॉन्ट टू कीप दॅम बिझी त्यांना आपण विद्यार्थ्यांना व्यस्त ठेवलं पाहिजे प्लीज so i think they should they should try to summarize those uh, uh for uh, first beatitude ah ani vidyarthyan sathi grah paath ahe je tar dhanyavad mattaya cha panchya adhyamadun aaj ami shiklelo ahot tyacha pratyek dhanyavadacha sarash tumhi lehaycha ahe pahila char dhanyavadancha sa आरांश लिहायचा आहे हा विद्यार्थ्यांसाठी ग्रहपाठ आहे अमेन दॅट इट इज अ स्टाईल ऑफ लाईफ आणि हे फक्त नियम आहेत सिद्धांत आहेत असे नव्हे तर ख्रिस्ती विश्वासणाऱ्यांची ही जणू काय जीवनशैली आहे त्याच्या जीवनाचा त्याच्या स्वभावाचा हा एक भाग आहे अमेन वी विल फिनिश दॅम नेक्स्ट वीक आणि उरलेले धन्यवाद आपण पुढच्या आठवड्यात पूर्ण करूया ब्युटिफुल थँक्यू सो व्हेरी मच गॉड ब्लेस यू अँड हॅव अ वंडरफुल वीक देव तुम्हाला आशीर्वाद देव देव तुमचा तुमच्या कुटुंबियांना आशीर्वादित करो हा आठवडा देव तुमच्यासाठी आशीर्वादित करो पुन्हा पुढच्या आठवड्यामध्ये नवीन अभ्यासक्रमामध्ये नवीन गोष्टी शिकण्यासाठी आपण पुन्हा एकत्र येणार आहोत Thank you sister I have something to say good night thank you pastor dongre thank you and god bless you god bless see you next week bless.